ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் லைவ் ஸ்ட்ரீமை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லைவ் ஸ்ட்ரீமில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லிடுறேன் அதாவது நம்ம சேனலில் உள்ள சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் நான் கமெண்ட் பண்ண சொல்லி அடிக்கடி கம்யூனிட்டி டாப்பில் போடுறேன் ஸோ அவங்க கமெண்ட் பண்ண சில பேரோட சேனல்லாம் பார்த்தேன் அவங்க பண்ணியிருக்க லைவ் ஸ்ட்ரீமில் நிறைய தப்பு செஞ்சுருக்காங்க ஒரு காமனான மிஸ்டேக் தான் அவங்க தனிப்பட்ட முறையில் தப்பு செய்யலை காமனான மிஸ்டேக் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் என்னுடைய லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஒரு சில விஷயங்கள் அனுபவங்களை சொல்கிறேன் அதாவது நான் செஞ்ச தப்புகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க தப்புகள் எல்லாமே சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் செய்யாமல் இருந்தீங்கன்னா லைவ் ஸ்ட்ரீம் மூலியமாக அதிக வாட்ச் அவர்ஸ் இருக்க முடியும் ஒரு வீடியோ அப்லோடு அதாவது யூடியூப்பில் வீடியோ போடுறதுலேயே எதில் அதிகமான வாட்ச் அவர்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமில் தான் ஸோ லைவ் ஸ்ட்ரீமில் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த வீடியோலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தவறுகளை திருத்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னமும் வாட்ச் அவர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் லைவ் ஸ்ட்ரீமில் ஓகேங்களா ஒன்று அதுக்கு முன்னாடி லைவ் ஸ்ட்ரீமை பற்றி யூடியூப்பில் புதுசாக ஒரு அப்டேட் வந்திருக்கு அந்த அப்டேட் என்னென்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா லைவ் ஸ்ட்ரீமில் செய்யக்கூடிய தவறுகள் பிகைனர் செய்யக்கூடிய தவறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே அதை போய் பார்த்துட்டு வாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ யூடியூப் சம்மந்தமான ஒரு லைவில் இணைஞ்சிருக்கேன் யூடியூப் டிப்ஸ் சம்மந்தமானது உங்களுக்கு டைட்டில் பார்த்தாலே தெரியும் யூடியூப் டிப்ஸ் டு க்ரோ யுவர் சேனல் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் ஹேங் அவுட் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த சேனலில் நான் இணைஞ்சி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் லைவ் ஸ்ட்ரீமு இப்போ அந்த அப்டேட் என்னென்னு காமிக்கிறேன் இப்போ லைவ் சாட் அதாவது அவர் கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களாம் போயிட்டு இருக்கு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க முன்னாடி எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுற சேனலோட லோகோவை தொட்டம்னா இப்போ நான் லோகோவை தொடுறேன் லோகோவை தொட்டம்னா ஆக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல ரிப்போர்ட்டு பிளாக்னு இருக்கு முன்னாடி ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு கோ டு சேனல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு இப்போ அந்த கோ டு சேனல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை எடுத்துட்டாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் ஸ்பாம் ஆகுது நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி லைவ் சாட்டில் மெசேஜ் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணு பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆப்ஷனை இப்போ யூடியூப்ல இருந்து எடுத்துட்டாங்க இப்போ ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் இருக்குது ரிப்போர்ட்டு இன்னொன்று பிளாக்கு ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் இருக்குது கோ டு சேனல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை எடுத்துட்டாங்க இதனால் நிறைய அளவில் பாதிக்கப்படும் நம்ம லைவ் சாட்லாம் போய் கமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் யாரும் போய் பார்க்க முடியாது இது ஒரு மிகப்பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த அப்டேட்டு ஓகே ஓகே இப்போ அப்டேட்டை பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் ஸ்பேம் கமெண்ட் பண்ணுறதுனால அந்த அப்டேட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கோ டு சேனல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனே ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க எல்லாருமே அது மாதிரி ஸ்பேமில் போய் பார்த்து அவங்க சேனலில் எனக்கு நீ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு உனக்கு நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கமெண்டில் வந்து சொல்லி அவங்க போய் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுனால ஸ்பேம் நிப்பாட்டாங்க நிறுத்திட்டாங்க அந்த கோ டு சேனல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை ஒன்று இப்போ நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீமில் என்னென்ன தப்பு செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு யாருமே கேமராவை பார்த்து பேசுறது கிடையாது லைவ் ஸ்ட்ரீமில் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய தவறு என்னென்னா கேமரா எங்கே இருக்கோ அதை தான் பார்த்து பேசணும் டிஸ்பிளேயை பார்த்து பேசக்கூடாது இப்போ நான் உங்களை கேமராவை பார்த்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் உங்களோட பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் இதே நான் டிஸ்பிளே எப்படி இப்படி டிஸ்பிளேயை பார்த்து பேசினேன் அப்படின்னா வந்து அது வேற யாரையோ பார்த்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே வந்து வீடியோ எடுத்தாலும் சரி லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணாலும் சரி கேமராவை பார்த்து பேச கற்றுக்கோங்க நிறைய பிகைனர் செய்கிற தப்பு மிகப்பெரிய தப்பே தான் கேமராவை பார்த்து பேசலாம் அப்படின்னா நம்மளோட பேசுகிற மா பேசல அப்படிங்கிற ஒரு இது இல்லாமல் அடுத்த வீடியோவுக்கு போயிடுவாங்க ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து பேக்ரவுண்டு இப்போ ஒரு பேக்ரவுண்டு பக்காவாக பிளைனாக இருக்கிற இடத்துல இல்லை ஒரு நல்ல இடத்துல பேக்ரவுண்டு இருக்கணும் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணையில் சொல்கிறேன் வீடியோ எடுக்கலையும் அப்படி தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய கவனம் எங்கே போகும் அப்படின்னா வந்து அந்த பேக்ரவுண்டுக்கெல்லாம் போகும் வீடியோவுக்கு குவாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடைக்காது வீடியோ கண்டென்ட் என்ன என்ன தான் கண்டென்ட் கொடுத்தாலும் இதுவும் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் இருக்கணும் பேக்ரவுண்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களும் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் இருந்தால் தான் அந்த வீடியோ நல்லா இருக்கும் சரிங்களா நான் எதுக்கு இவ்வளோ கிட்டம் கிட்ட நின்று பேசுகிறேன் அப்படின்னா வந்து என்னுடைய பேக்ரவுண்டு நான் அப்படி எட்டி போனேன்னா என்னோடய டோட்டல் பேக்ரவுண்டு உங்களுக்கு தெரியும் நான் பேசுறதுல கவனம் இருக்காது நான் பேசுறத கவனிக்க மாட்டேங்க நீங்கள் பேக்ரவுண்டெல்லாம் போவோம் உங்கள் கவனம் சேதாரம் ஸோ ஆடியன்ஸை உட்கார வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பேக்ரவுண்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணையில் பிளைனாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ரெண்டா
இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் மெத்தடில் தான் வந்து கேமிங் சேனல்லாம் பண்ணுறது மற்றவங்க கமெண்ட் பண்ணுறாங்க பண்ணலாம் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க கேமிங் லைவ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த ரெண்டே மெத்தட் தான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணதில் ஒன்று நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படி இல்லாட்டி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி உட்கார்ந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும் சரிங்களா இந்த சப்ஸ்கிரைபருக்கு கேள்விக்கு பதில் சொல்றது யார் செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கிறவங்க இந்த சப்ஸ்கிரைபர் கேள்விக்கு பதில் சொல்லிக்கிட்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் இதே ஒரு நூறு சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கிறவங்க வந்து நீங்க வந்து உங்க சப்ஸ்கிரைபருக்கு கேள்விக்கு பதில் சொன்னீங்கன்னா மூணு பேர் தான் லைவ்ல இருப்பாங்க மூணு பேரும் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னா பாக்கி ஒரு மணி நேரத்தை உங்களால் ஓட்ட முடியாது அந்த ஒரு மணி நேரம் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்றோம்னா நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு விஷயமா அதே மாதிரி லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணையில நிறைய சப் ஒரு ஓரளவுக்கு நார்மலான சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைபர் கேட்கிற கேள்விக்கு சடனாக பதில் சொல்லணும் சரிங்களா ஒரு கமெண்ட்டுக்கு கூட பதில் சொல்லாமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க போட ரெண்டு மூணு தடவை இவன் லைவ் ஸ்ட்ரீமில் வந்து லைவ் பண்ணையில் வந்து கமெண்ட் பண்ணி பார்த்தா இவன் பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறா அப்படின்ட்டு அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அதுவும் ஒரு விஷயம் அதையும் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம போடக்கூடிய எதுக்கு அடிக்கடி நான் இந்த விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன்னா கேட்டகரி இருக்குல்ல நம்ம சேனல் கேட்டகரி ஒரே மாதிரி வீடியோ போகணும் இப்போ நீங்கள் நான் லைவ்க்கு வர்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ட நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்பீங்க என்டர்டைன்மெண்ட் பத்தி கேட்பீங்களா எதுவுமே கேட்க மாட்டீங்க யூடியூப் பத்தி மட்டும் தான் கேட்பீங்க ஏன்னா என் சேனல்ல வேற வீடியோவே இல்ல சோ நம்மளுடைய சேனல்ல ஒரே கண்டா மட்டும் தான் இருக்கணும் அப்பதான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணையில ஒரு கெத்து இருக்கும் அவங்க கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியும் நம்ம கரண்ட்ல இருப்போம் கண்டதையும் போட்டுக்கிட்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வாட்ச் வருஷம் வராது நம்ம பதிலும் சொல்ல முடியாது பத்து வீடியோ போட்டிருக்கீங்க ஒரு குக்கிங் வீடியோ ஒரு யூடியூப் டிப்ஸ் வீடியோ ஒரு டெக் வீடியோ மற்ற மற்ற விஷயங்கள் ஒரு கிட்ஸுக்கான வீடியோ இப்படி போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா நாலு சப்ஸ்கிரைபரும் லைவ்க்கு வருவாங்க நாலு விதமா வீடியோ போட்டிருந்தீங்க நாலு பேர் நாலு கேள்வி கேட்பாங்க எதுலையுமே கவனம் செலுத்த முடியாது நாலு பேருக்குமே பதில் சொல்ல முடியாது அதையும் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் இன்னொரு விஷயம் அதே மாதிரி ஹாய் லைவ்ல யாரும் இருக்கீங்களா எத்தனை பேர் இருக்கீங்க சொல்லுங்க வாங்க போங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறப்பவே இதை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம்னா அடுத்த தடவை லைவ் எல்லாம் முடிஞ்சு அடுத்த தடவை யாராவது ஓப்பன் பண்ணி அந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா பார்க்க மாட்டாங்க லைவுங்கிறது அந்த நிமிஷத்துக்கான வாட்ச் டைம் மட்டும் வர வைக்கிறதா இருக்கக்கூடாது என்டையர் வீடியோ எப்போ நம்ம அந்த வீடியோ லைவ் ஸ்ட்ரீம் வீடியோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாலும் எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் சொல்லுங்க ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இதை சொல்லுங்க அதை சொல்லுங்க அதெல்லாம் எதுவுமே சொல்லக்கூடாது கண்டென்ட் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸ்ட்ரீம் லைவ் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா முடிக்கிற வரைக்கும் அப்படியே இருக்கணும் கோர்வையா இருக்கணும் அது மாதிரியும் பண்ணுங்க சில பேர் இதுதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க யாரும் இருக்கீங்களா அதை சொல்லுங்க இதை சொல்லுங்க இது எல்லாமே யூடியூபர் பிகைனர் யூடியூபர் செய்யற தப்பு லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல இதெல்லாமே நீங்க செய்யறீங்க நீ உங்க லைவ்லயும் தான் இருக்க இது எல்லாமே அப்படின்னு என்ன கேட்காதீங்க நான் செஞ்ச தப்ப தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க தப்பையும் தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் செய்யாதீங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணையில பக்காவான டைட்டில் இருக்கணும் ஏன்னா அந்த டைட்டில் தான் சஜெஷன்ல போகும் பக்காவான டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷனு தம்னையில் கஸ்டம் தம்னையில் கண்டிப்பாக போட்டிருக்கணும் ஏன்னா லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணையில் அப்படியே ஒரு கிளிக் ஆகும் ஒரு தம்னையில் அதை வைக்கக்கூடாது கஸ்டம் தம்னையில் தான் கொடுக்கணும் அப்போ தான் நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க கிளிக் பண்ணி டிஸ்கிரிப்ஷனு டைட்டிலு எல்லாமே பக்காவாக மானிட்டேஷன் எனபிள் ஆனவங்களாக இருந்தால் மானிட்டேஷனை எனபிள் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் லைவ்க்கே வரணும் சரிங்களா அடுத்தது லைவ் ஸ்ட்ரீமில் லைட்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் லைட்டிங் தான் லைவ் ஸ்ட்ரீமுக்கு ரொம்ப முக்கியம் லைட்டு வந்து பவராக இருக்கிற மாதிரியும் லைட்டிங் வந்து பக்காவாக இருக்கிற மாதிரியும் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி இறைச்சல் இருக்கக்கூடாது லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணையில் பேக்ரவுண்டு உங்களுடைய நாய் உங்களுடைய வாய்ஸ் மட்டும் தான் கேட்கணும் பக்கத்தில் இருக்கிற நாய்ஸ் கேட்கக்கூடாது சரிங்களா அது ரொம்ப கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க தனிமையாக இருந்து பண்ணுங்க லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணையில் தனிமையிலே இருந்து பண்ணுங்க அதே மாதிரி லைவ்க்கு முன்னாடி இது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் லைவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணிடணும் நாளைக்கு லைவ் வர போகிறேன் இத்தனை மணிக்கு வர போகிறேன் அப்படின்னா தான் எல்லாம் அலர்ட் ஆகியிருப்பாங்க சரிங்களா சரி எட்டு மணிக்கு நான் லைவ் வரேன்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா நாளைக்கு எட்டு மணிக்கு கரெக்டாக எல்லாம் ரெடியாக இருப்பீங்க ஸோ லைவ்ல அப்போ தான் நிறைய வியூவர்ஸ் டக்குன்னு வருவாங்க நிறைய பேர் டக்குன்னு வந்து அந்த வீடியோ ட்ரெண்டிங் ஆகும் நிறைய பேருக்கு
அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் லைவ் ஸ்ட்ரீம் வர்றதுக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி மாசத்துக்கு வாரத்துக்கு ஒன்று லைவ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா இதெல்லாம் மானிடேஷன் எனபுல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க வாரத்துக்கு ஒன்று லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா மாசத்துக்கு ஒன்றாவது பண்ணிடணும் இல்லை பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும் அப்போ தான் வாட்ச் அவர் சீக்கிரம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மானிடேஷன் எனபுள் ஆனவங்களும் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் கிடையாது இந்த நாலாயிரம் வாட்ச் அவர்ஸுங்கிறது ஒவ்வொரு வருஷமுமே அந்த சேனலில் நாலாயிரம் வாட்ச் அவர்ஸ் இருந்தால் தான் அடுத்த வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு மானிடேஷன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த நாலாயிரம் வாட்ச் அவர்ஸ் ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் அப்படிங்கிறது ஒரு முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளைக்கு உள்ளது மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு வருஷமுமே கரண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இது ஒண்ணு அதே மாதிரி லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணையில அப்பப்போ ஒவ்வொரு வார்த்தையை சொல்லிக்கணும் என்னன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லணும் அடிக்கடினா சொல்லிக்கிட்டே இருக்க கூடாது ஒரு பத்து நிமிஷம் கேப்பு பத்து நிமிஷம் கேப்புக்கு ஒரு தடவை லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லணும் ஏன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீம் வந்து சஜெஷன்ல போகும் அவங்களும் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்குவாங்க அதே மாதிரி லைக் பண்ணுங்க அப்படின்னு எதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு லைக் உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா இன்னும் ஒரு பத்து பேருக்கு சஜெஷன்ல போகும் லை லைவ் வீடியோ ஒரு லைக் பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்னொரு பத்து பேருக்கு அந்த லைவ் போகும் காமிக்கும் சரிங்களா அதனால லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம அவசியம் மறக்காம சொல்லுங்க அதே மாதிரி டேட்டா அதாவது இன்டர்நெட் டேட்டா இருக்குல்ல அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும் அது இல்லை செல்லுல சார்ஜ் இல்லை டேட்டா முடிஞ்சு போற கண்டிஷனு அதாவது நீங்க பண்ற லைவ் ஸ்ட்ரீம் இத்தனை மணி நேரம் பண்ண போறோம் ஒரு மணி நேரம் பண்ண போறேன் எல்லாம் இருங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஒரு மணி நேரம் பக்காவா முடிக்கணும் லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல இது எல்லாம் தான் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சது ஓகே எல்லாமே சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரொம்பவே முக்கியமானது என்னன்னா எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அதை விட முக்கியமானது என்னன்னா ஆடியோ குவாலிட்டி ரொம்ப கிளியராக கொடுங்க ஏன்னா லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல ஆடியோ குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் வீடியோவும் ஆடியோவும் சேர்ந்த ஒரு விஷயத்த தான் மக்கள் விரும்பி பார்ப்பாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஆடியோ இல்லாமல் வெறும் வாய் மட்டும் சுச்சிக்கிட்டு இருந்தால் நீங்கள் பார்ப்பீங்களா பார்க்க மாட்டீங்க அதே நான் என்னோட ஆடியோ மட்டும் வந்து வீடியோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் பார்ப்பீங்களா பார்க்க மாட்டீங்க ஒரு நிமிஷம் கேட்பீங்க ரெண்டு நிமிஷம் கேட்பீங்க அவ்வளோதான் பத்து நிமிஷம் இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஸோ லைவ் ஸ்ட்ரீமில் செய்யக்கூடிய தப்புகள் எல்லாமே நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்